హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ సమ్మర్లో ఎంతో కూల్ కూల్గా ఉండే స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ఈ స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ చిన్నపిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఇష్టపడతారు ఈ స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ని ఇంట్లోనే ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం దీనికోసం నేను ఇక్కడ ముందుగా ఒక పావు లీటర్ పాలు తీసుకొని మరిగిస్తున్నాను మనం ఈ విధంగా పాలను మరిగించుకొని తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కూల్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా పొంగు వచ్చిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల పాటు మరిగించుకున్నామంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను చూస్తున్నారు కదా స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు చల్లారి పెట్టుకోవాలి ఈ పాలను ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్లో కానీ లేదా కప్లో కానీ తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి కూల్ చేసుకోవాలి కాచి చల్లార్చిన పాలలో మనకి మీగడ అనేది ఉంటుంది కదా ఈ మీగడని అలాగే తీసుకోవచ్చు లేదా తీసుకోకుండా ఒట్టి పాలైనా కూడా మనం తీసుకొని మిల్క్ షేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు వీటితో పాటు మనం మిల్క్ షేక్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి కావాలో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వీటి కోసం మనం ముందుగా స్ట్రాబెరీస్ని తీసుకోవాలి ఈ స్ట్రాబెరీస్ ఫ్రెష్గా ఉన్న స్ట్రాబెరీస్ని తీసుకోవాలి వీటితో పాటు చక్కెర ఇంకా ముందుగా మరిగించి చల్లారి పెట్టుకున్న పాలు వీటితో పాటు డ్రై ఫ్రూట్స్ గార్నిష్ చేసుకోవడానికి ఇంకా ఐస్ క్యూబ్స్తో పాటు స్ట్రాబెరీ ఐస్ క్రీమ్ తీసుకోవాలి ఈ మిల్క్ షేక్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ముందుగా మనం ఫ్రెష్గా ఉన్న స్ట్రాబెరీస్ని తీసుకొని పైన ఉండే ఆకులన్నీ కూడా తీసేసి వాటర్లో వేసి బాగా వాష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఒకటి లేదా రెండు సార్లు బాగా వాష్ చేసుకున్న తర్వాత పైన ఉండే కాడనంతా కూడా కట్ చేసేసి స్ట్రాబెరీస్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తీసుకొని ఈ మిక్సీ జార్లోకి వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు గ్లాసెస్ మిల్క్ షేక్ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం మీడియం సైజులో ఉన్న స్ట్రాబెరీస్ని ఏడు లేక ఎనిమిది తీసుకుంటున్నాను మీరు క్వాంటిటీకి తగినన్ని తీసుకోండి ఈ విధంగా స్ట్రాబెరీస్ చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకున్న తర్వాత ఇందులో నేను పంచదార వేస్తున్నాను ఇది టేస్ట్కి తగినంతగా వేసుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ నాలుగు టీ స్పూన్లు వేస్తున్నాను దీంతో పాటు ఐస్ క్యూబ్స్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఒక నాలుగు లేదా ఐదు మీడియం సైజులో ఉండే ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది వీటితో పాటు ముందుగా కాచిన పాలను కొద్దిగా తీసుకొని ముందుగా మనం బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఒకేసారి పాలు పోసి బ్లెండ్ చేసినట్లయితే మనకి స్ట్రాబెరీస్ అనేది సరిగా మెదకకుండా అలాగే ఉండిపోతాయి ఈ విధంగా మనం రెండు లేదా మూడు నిమిషాల పాటు గ్రైండ్ చేసుకున్నామంటే మనకి స్ట్రాబెరీస్ అన్ని కూడా బాగా మెదిగిపోతాయి ఇప్పుడు మనం రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నిటినీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా నేను ఇక్కడ స్ట్రాబెరీ ఐస్ క్రీమ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర స్ట్రాబెరీ ఉన్నా వేసుకోవచ్చు లేదా వెనీలా ఐస్ క్రీమ్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఈ ఐస్ క్రీమ్ వేయడం వల్ల మనకు మిల్క్ షేక్ అనేది చాలా తిక్కుగా వస్తుంది తర్వాత మిగిలిన పాలను కూడా కలుపుకోవాలి మళ్ళీ ఒక రెండు నిమిషాల పాటు గ్రైండ్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఇప్పుడు స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోతుంది ఎలా ఉందో కూడా మీకు నేను ఇక్కడ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మనకైతే స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది ఈ మిల్క్ షేక్ని ఇప్పుడు మనం గ్లాసెస్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాము నేను ఇక్కడ టూ గ్లాసెస్కి సరిపడినంతగా స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ని ప్రిపేర్ చేశాను మీరు క్వాంటిటీకి తగినంతగా ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇప్పుడు డ్రై ఫ్రూట్స్ని తీసుకొని ఈ మిల్క్ షేక్ని గార్నిష్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే డ్రై ఫ్రూట్స్తో కానీ లేదా టూటీ ఫ్రూటీతో కానీ లేదా ఐస్ క్రీమ్స్తో కానీ గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా ఇవి వచ్చేసి షుగర్ స్ప్రింక్లర్స్ అనమాట వీటిని మనం ఐస్ క్రీమ్కి ఇంకా జ్యూసెస్కి మిల్క్ షేక్స్కి గార్నిష్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకుంటాము ఇలా కూడా గార్నిష్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంతో కలర్ఫుల్గా ఇంకా టేస్టీగా ఉండే స్ట్రాబెరీ మిల్క్ షేక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ విధంగా మీరు కూడా ఒకసారి ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియచేయండి Thanks for watching Josna's Kitchen